வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் ப்ரொடியூசர் சுரேஷ் காமாட்சி டைரக்ட் பண்ணிருக்க மிக மிக அவசரம் இந்த VIP எப்ப தான் வந்து தொலைறாரா வேணும் என்ன செய்றானா அந்தோபஸ்தா ஃப்ரீ பண்ண வேணாம் ஏனா அந்த கேப் யாராவது மிஸ் யூஸ் பண்ணிர போறாங்க யா இந்த படத்தோட கதை என்னன்னுட்டு இன்னர்த்தே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் காவல் துறையில தன்னோட சீனியர் ஆபீசர் லோ கிரேட் ரேங்க்ல இருக்கிற போலீஸ தனிப்பட்ட முறையில கெட்டனத்துல அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னா எந்த அளவுக்கு அவங்கள இழிவா கீழ்தனமா மேல் அதிகாரி அவங்களுடைய வேலையை வச்சு அவங்கள எந்த அளவுக்கு பழி வாங்க முடியும்னு சொல்ற படம் தான் மிக மிக அவசரம் நாம எல்லாரும் ஜெமினி ஃபிளைஓவர் யுஎஸ் கான்சுலேட்ட கடந்து தான் வந்திருப்போம் அங்க எப்பவுமே ஒரு நாலு கான்ஸ்டபிள் ஆச்சு உச்சி வெயில நின்னுகிட்டு பந்தோபஸ்துக்கு காவல் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்பதான் அவங்களுக்கு சின்னதா ஒரு பிளாஸ்டிக் குறைய போட்டுட்டு உக்காரத்துக்கு ஒரு சேரும் கொடுத்திருக்காங்க சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அது கூட இருக்காது மொட்டை வெயில தன்னந்தனே நின்றுட்டு இருப்பாங்க அவங்க தண்ணி குடிக்க எங்க போவாங்க பாத்ரூம்க்கு எங்க போவாங்க அதெல்லாம் அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு அந்த வழியை கடந்து போகிற பல பேர் அவங்களை பார்த்து நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் அதை பத்தி எல்லாம் கவலையேப்படாது காசு கொடுக்குறல்ல சம்பளம் வாங்குறல்ல நில்லு அப்படின்ற எண்ணத்துல தான் அவங்க நிக்க வச்சிருக்கோம் இப்பதான் கொஞ்ச நாளா அவங்க மாறி ஷீட் போட்டு நிழல் எல்லாம் நின்றுட்டு இருக்காங்க காவல்துறையில எப்பயும் ஒருத்தரை பழி வாங்கணும்னா இந்த மாதிரி உச்சி வெயில நிக்க வச்சு காய வைக்கிறது ஒரு பனிஷ்மெண்டாவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு நடைமுறையாவே வச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துடைய கதை பர்டிகுலரா நான் சொல்ற அந்த யுஎஸ் கான்சுலேட்ல நிக்கிற அதே போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒரு பெண் நின்று இருந்தாங்கன்னா இயற்கை உபாதையை தவிர்க்க முடியாம எந்த அளவுக்கு அவஸ்தப்படுவாங்க வந்தது மேலிக்கிறதும் பல பேருடைய குமுறல் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இனியாச்சு பதவியில் இருக்கவங்க ரொம்ப ஆடாம மக்களுடைய எண்ண ஓட்டத்துக்கு ஏற்றவாறு நடந்துக்கணும் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது விஐபி பணக்காரன் உயர் அதிகாரின்னு எவனா இருந்தாலும் அவனை காலரை பிடிச்சி கேள்வி வைக்க தோணுது அதுவே இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ற சுரேஷ் காமாட்சி நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரீட்சப்பட்டவர் நடிகர் சங்க எலெக்ஷன்லயும் சரி தயாரிப்பாளர் சங்க எலெக்ஷன்லயும் சரி நம்ம விஷால வச்சு கீழ் கீழு கிழிச்சவர் விஷால அந்த அளவுக்கு போட்டு தாக்கந்தாலேயே விஷாலுடைய ஆப்பனன் கேங் கிட்ட மிகப்பெரிய நல்ல பேர் எடுத்தாரு ஒரு கட்டத்துல விஷால் நீ எல்லாம் ஒரு ப்ரொடியூசரா நீ எந்த காலத்துல படம் எடுத்த என்ன மாதிரி படம் எடுத்தனு கலாய்க்கும் போது கடைசியா சுரேஷ் காமாட்சி எடுத்த படம் கங்காரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஓடாத படத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு என்ன பேச்சு பேசுற நீ அப்படின்னு விஷால் சுரேஷ் காமாட்சியை கலாய்க்க இந்த இடத்துல தான் களம் இறங்குறாரு சிம்பு ஓ சாதாரண படம் எடுத்ததால சுரேஷ் காமாட்சியை நீ கலாய்க்கிறியா நான் சுரேஷ் காமாட்சிக்கு அடுத்த படம் கொடுக்குறேன் இனிமே சுரேஷ் காமாட்சி பெரிய ப்ரொடியூசர் தான் சிம்பு கமிட் ஆன படம் தான் வெங்கட் பிரபு யுவன் சங்கர் ராஜா சிம்பு காம்பினேஷன்ல வர மாநாடு என்ன இந்த மாதிரி அடுத்த படம் என்ன வச்சு எடுங்கன்னு வாக்கு கொடுத்து ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு சிம்பு இன்னும் வெயிட் குறைக்கிறேன் மசாஜ் பண்றேன் ஹாலிவுட் தரத்துக்கு வந்து இறங்குறேன் சொல்லி வெளிநாடு கலை போனாரு திரும்ப வரத்துக்கு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு சிம்பு இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்காரு பாவம் சிம்பு நம்பி சுரேஷ் காமாட்சி இது வரைக்கும் பல கோடிகள் செலவு பண்ணிட்டாரு பல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே திடீர்னு படத்துக்கு நடிக்க வர மாட்டேன்னு சிம்பு சுரேஷ் காமாட்சி கழுத்து நரிக்க சிம்பு ரசிகர்களே இப்போ சிம்புக்கு ஆப்பனண்டா வந்து நின்னுட்டாங்க எப்ப சாமி தயவு செஞ்சு அந்த புடிசரை காப்பாத்து உன்னை நம்பி வந்தவரை நடுத்தர் நிக்க விடாத சோ சிம்புடைய பேன்ஸ் உடைய அன்பு கட்டளைக்கு இணங்க சிம்பு மறுபடியும் சுரேஷ் காமாட்சிக்கு மாநாடு படத்தை நடிச்சு கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு சோ மிக மிக அவசரம் சாதாரண ஒரு சின்ன படத்துக்கு எது மிகப்பெரிய பப்ளிசிட்டினா இந்த படத்துடைய டேரக்டரும் ப்ரொடியூசரும் ஏற்கனவே மிக பிரபலமானவர் பட எடுத்துல இந்த மாதிரி பல சண்டைகளால இதே கதையை ஷார்ட் பிலிமா காவல் தெய்வம்னு பிஹைண்ட் உட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க சரண்யா ரவி போலீஸ் கான்ஸ்டபிளா நடிச்சிருக்காங்க கார்த்திக் பாஸ்கர் டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு அந்த ஷார்ட் பிலிமும் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு யூடியூப்ல 
இருக்கு டைம் கிடைச்சா பாருங்க ஓவராலா இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா என்னதான் இந்த படம் பார்க்க நல்லா இருந்தாலும் இந்த படத்துடைய ரன்னிங் டைம் தொண்ணூத்தஞ்சு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் தான் கதையும் திருக்குறள் மாதிரி சின்ன வரியா இருக்கு அதனால இந்த படம் நல்லா இருந்தாலும் ஒரு முழு படம் பார்த்த திருப்தியை அளிக்கல இந்த படத்துக்கான டிக்கெட் காசு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் எல்லாருமே சங்கடப்படுவாங்க இருந்தாலும் இந்த படத்துல டிவிலயோ டிஜிட்டல் மீடியாலோ பார்க்கும்போது நம்மள அந்த அளவுக்கு ஏமாத்தாது இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் இந்த படம் என்னதான் தரமா இருந்தாலும் ஒரு முழு நீல பியூச்சர் பிலிம் பார்த்த ஃபீல் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தல இந்த கண்டென்ட் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் அளவுக்கு தான் இருக்குன்றதால இந்த படத்துக்கு நிச்சயமா ஐம்பது மார்க் லெஸ் பண்ணி தாங்கணும் இருந்தாலும் இது போன்ற புது முயற்சி செஞ்ச சுரேஷ் காமாட்சியை பாராட்டாம இருக்க முடியாது அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் கேவல ஒரு முட்டைக்காக உன் உயிர் இழக்க தயாராயிட்ட முட்டை பெருசா இல்ல உன் மூச்சு பெருசான்னு நீயே தீர்மானம் பண்ணிக்க என்ன லுக்கு விடுற ஆமா தெரியாம கேக்குறேன் என்ன விட நீ பெருசா என்ன தப்பு பண்ணிருப்பி